பஞ்சகாவியா கொடுக்கும் போது வந்து முட்டையோட சைஸ் வந்து பெருசா இருக்கு நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்கறாங்க சார் வணக்கம் வணக்கங்க உங்க பேர் என்ன எதுக்காக இந்த ஃபீல்ட சூஸ் பண்ணீங்க வணக்கங்க என் பேர் வந்து ஹரிஹரன் தங்கவேலுங்க நான் இந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ண காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது விவசாயத்தில் வந்து பெருசாக எந்த வருமானம் பண்ண முடிகிறது இல்லைங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதனோட உணவு தான் வந்து இப்போ இருக்கிறதுலே வந்து மெயின் இஷ்யூவாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குங்க தரமான உணவு அதுக்காகவே நான் வந்து இந்த கோழி வந்து எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கோ குரோத் ப்ரொமோட்டரோ எதுவுமே கொடுக்காத நல்ல தரமான ஒரு ஃபுட்டை வந்து மக்களை கொடுக்கணுங்கிறக்காக வந்து இது சூஸ் பண்ணுங்க இந்த லைனை இந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கோழி வந்து டெய்லி முட்டை கொடுக்கறதுனால வந்து டெய்லி ஒரு வருமான விவசாயிகளுக்கு வருதுங்க அதனால் இந்த ஃபீல்டு ஒரு நல்ல ஃபீல்டாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து எப்படிலாம் ஓப்பன் ஃபீல்டுக்கான செட்டப் பண்ணீங்க ஓப்பன் ஃபீல்டுக்கான செட்டப்னால் வந்து இதை இந்த இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வரக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே டைம் எடுத்தது எங்களுக்கு ஒரு ஆர்கானிக்கில் ஒரு எந்த மருந்து மாத்திரை எதுவுமே இல்லாத கொண்டு வரக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோழியாட்டம் வந்து இழந்துருக்கிறதுல ஓகே நல்ல தரமான கோழிகள் மட்டும்தான் இப்போ வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு எந்த வந்து சளி பிடிச்சா கூட நாங்கள் வந்து எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கோ எதுவுமே கொடுக்கறதில்ல கழிச்சலோ எதுவுமே இந்த வரைக்கும் மருந்துங்கிறது ஆட் பண்ணது இல்லைங்க குப்பைமேனி தலை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பூண்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து டெய்லி பத்து கிராம் அளவுக்கு வந்து பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து ஒரு கோழி கொடுத்துருவோங்க ரெண்டாவது வந்து இதனோட முட்டைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா நாள் கண்டினியூஸாக வராது நாட்டுக்கோழி மாதிரி தானுங்க இதுவும் கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் வருங்க வருஷத்துக்கு எத்தனை முட்டை வரை இந்த கோழி இனம் வேணும் ஒரு நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எழுபது முட்டை வரைக்கும் தான் வருதுங்க அதிகபட்சம் அவ்வளோதான் வருது எங்களுக்கு ஏன்னா வந்து ஏதாவது க்ரோத் ப்ரொமோட்டர்ஸ் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த ஊக்கிகளில் பயன்படுத்தினா வந்து நிறையா கிடைக்கும் பட் அதே எதுவும் பயன்படுத்தாதனால எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் ஈல்டு வந்துட்டுருக்குங்க இங்கிலீஷ் மெடிசன் எதுவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இது வரைக்கும் எதுவும் யூஸ் பண்ணது இல்லைங்க முட்டைக்கான கோழி ரகம் கிரிராஜா வனராஜா கிராமப்பிரியா இருக்குது நீங்கள் கிராமப்பிரியா தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன கிராமப்பிரியா தேர்ந்தெடுக்க காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட நாட்டுக்கோழி அளவுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகங்க ரெண்டாவது வந்து முட்டையும் ஒரு பதினஞ்சு இருபதுலேருந்து இருபது முட்டை வந்து ஜாஸ்தி கிடைக்குங்க இயர்லி அதனால் இந்த ரகத்தை நாங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க எத்தனை விடைக்கு ஒரு சேவல் வச்சுருக்கீங்க எத்தனை விடைக்கு ஒரு சேவல்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இருபது விடைக்கு ஒரு சேவல் அந்த மாதிரி வருங்க உங்களோட சேவல் எல்லாமே வந்து கடக்நாத் சேவல் தான் இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்ன கடக்நாத்ன்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பான ரகங்க அதனால் கடக்நாத் கொண்டு வந்துட்டுருக்கேங்க சாப்பாடு கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக எடுக்கும் ஓ கிராமப்பிரியாவ சேவலை விட இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபுட்டு ஃபீடு கன்செப்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக வருங்க அதனால் அதுலேயே கொஞ்சம் வேஸ்ட்டு இது பண்ணாட்டின்ட்டு எங்களே இருந்ததுனால நாங்களே எடுத்து இதை விட்டுட்டேன்னு வைங்களா இந்த பண்ணை ஆரம்பிக்கிறப்போ எத்தனை சிக்ஸில் இருந்து ஆரம்பிச்சிங்க கொண்டு வந்து விட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலாயிரம் சிக்ஸ் ஆட்டை கொண்டு வந்தேங்க நாலாயிரம் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆயிரம் சிக்ஸுக்கு மேலே வந்து ஃபீமேல் வந்து மேலே அதாவது மீன்ஸ் கோழியை சேவலாயிடுச்சுங்க ஆயிரம் சிக்ஸ் மீதி ஒரு ரெண்டாயிரம் சிக்ஸ் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழி வளர வளர வந்து நாங்கள் இந்த ஃபீடெல்லாம் இந்த மெடிசன்லாம் எதுவும் கொடுக்காதனால நிறைய வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு நோய்வாய்ப்பட்டு சளி கழிச்சல் இது மாதிரி நிறையா வந்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேதம் ஆயிடுச்சு இது வந்து ரெஸ்டன்ட் பவர் வரக்கே பஞ்சகாவியாக எல்லாம் கொடுத்து 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 அந்த கோழிக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டு பண்ணுறதை கொண்டு வரது கடைசியில் மிச்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு எட்நூறுலேருந்து ஆயிரம் கோழி தான் மிச்சம்னு வீங்களே இதில் சேவல் எல்லாமே நீங்கள் வெளியே விற்க முடியுதா இந்த இந்த ரகத்துக்கு இது கொஞ்சம் வெளியே போக மாட்டேங்குதுங்க சேவல் பார்த்திங்கன்னா விற்பனைன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் வந்து விற்பனைங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய லெவலில் இல்லைங்கண்ணா ரீச் ஆகலைங்க ஆனால் கோழியோட கறி எல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்குங்க டேஸ்ட்டு வந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கு ரீச் ஆகிறனால தான் ஒரு காரணம் வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் உங்கள் கோழி கொடுக்குற ஃபீட்ஸில் என்னென்ன ஃபீட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா சோயாங்க சோயா புண்ணாக்கு சொல்கிறீங்க ஆ சோயா புண்ணாக்கு சோயா புண்ணாக்கு மக்காச்சோளம் கம்பு நீங்கள் உங்கள் கோழிக்கு கொடுக்குற இயற்கையான ஃபீட்
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீரை வகைகள் எங்களுதே நிறைய இருக்குது அகத்தி அகத்தி போட்டிருக்கோம் முருங்கை போட்டிருக்கோம் சனப்பை போட்டிருக்கிறோம் அரைக்கீரை சிறுகீரை செங்கீரை எல்லாமே போட்டிருக்கிறோம் பத்துலேனா வெளியே வாங்கிக்குவோம் இப்போ ஃபீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து காய்கறிகள் எல்லா விதமான காய்கறிகள் கொடுக்குறோம் வெண்டைக்காய் முருங் வெண்டைக்காய் முட்டைக்கோசு கேரட்டு பீட்ரூட்டு வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இப்படி எல்லா காய்கறிகளுமே இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கீரை வகைகள் வந்து அரைக்கீரை சிறுகீரை செங்கீரை சனப்பை அசோலா முருங்கை அவுத்தி இப்படி எல்லாமே கொடுக்குறோம் காய்கறிகள் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிட்டு நல்லா மஞ்சளை போட்டு அரைச்சி ஐ மீன் மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு தான் சுத்தம் பண்ணிட்டு தான் கோழில் கொடுப்போம் ஏன்னா வந்து இந்த கோழில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கழிச்சல் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருந்துன்னா அந்த கழிச்சல் வந்துருச்சுன்னா கோழி எல்லாமே பாதிச்சுருங்க ஏன்னா இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கும் கொடுக்காத வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இன்னும் அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து எதை பண்ணுறாப்பில் இருந்தாலும் மஞ்சள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணியில் வந்து டெய்லி வந்து மஞ்சள் பொடி கண்டிப்பாக போட்டுருங்க அப்புறம்னு பார்த்தீங்கன்னா கழிச்சல் வந்த ஒரு சில கோழி தவிர்க்க முடியாத கழிச்சல் வந்துடுங்க அப்படி இருக்க சமயத்தில் நான் வந்து வெந்தயத்தை நல்லா ஊற வச்சு ஆட்டி கொடுத்துட்டோம்னா கழிச்சல் ஒரு நாள் அப்போயே ஸ்டாப் ஆயிருங்க இதை வந்து நாங்கள் கண் கூட பார்த்து இத்தனை வருஷத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இது எல்லாமே எதுவுமே வந்து இது நிறைய இழந்துட்டு தான் இதை வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்துருக்குன்னு வைங்களேன் மாதம் எத்தனை முட்டை வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் வருது மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு முந்நூறு முட்டை அந்த மாதிரி கணக்கு வைக்கலாங்க இரநூத்தம்பது முந்நூறு முட்டை தான் கணக்கு வரும் எல்லா கோழியும் எல்லா நாளும் ஈல்டு வராதுங்க கேப் நிறையா கேப் வருது என்ன நாட்டுக்கோழிக்கு இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது மூட்டை தான் பெரிய டிஃப்ரெண்ட்டை ஒழிய பெரிய சிறுவடை கோழிக்கு இதுக்கு வந்து பெரிய டிஃப்ரெண்ட்டெல்லாம் இல்லைங்க ஆனால் அந்த கோழி முட்டையோட சைஸ் வந்து நல்லா இருக்குது பெருசாக இருக்குது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குங்க முட்டை உற்பத்திக்கு கோழிக்கு வந்து அதிகமாக கால்சியம் தேவைப்படுது அதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் கொடுக்குறீங்க கால்சியங்கிறத விட முட்டைக்கு விடுறக்கு வந்து நிறைய ப்ரோட்டீனும் வேணுங்க பதினாறு பதினேழு பதினேழு பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் வேணும் அதுக்காக நாங்கள் சோயா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து செல்கிரிட்டு வந்து கிழிஞ்சல் கிழிஞ்சல் வாங்கிட்டு வந்து வெளியே வாங்கிட்டு வந்து தனியாக ஃபீடரில் தனியாக போட்டு வச்சுருவோம் அது வந்து தேவைப்பட்டனா சாப்பிட்டுக்குங்க இல்லைனா சாப்பிடாது ரெண்டாவது முக்கியமாக பஞ்சகாவியாக டெய்லி ஆட் பண்ணிடுறாங்க பஞ்சகாவியாக கொடுக்கும்போது வந்து முட்டையோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குங்கிறாங்க கோழிக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் கோழிக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பஞ்ச நான் மொத்தமாக பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சாணி வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் இந்த கோழிக பஞ்சாவியாக கொடுத்து நிறையா அதை ஆட் பண்ணும்போது சக்கரை நிறையா அதை ஆட் பண்ணும்போது வந்து பஞ்சாவியை நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடுதுங்க ஓகே டெய்லி ஒரு மூணு லிட்ரு அஞ்சு லிட்ரு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிடுவோங்க நீங்களே ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோ தீவனம் தேவைப்படுது இது பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு வந்து தொண்ணூறுலேருந்து நூறு கிலோ ஃபீடு வரைக்கும் போகுதுங்க இதில் எவ்வளோ அடர் தீவனம் எவ்வளோ வந்து பசும் தீவனம் பாதி அடர் தீவனமும் பாதி பசு தீவனமாகவும் கொடுத்துருவோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எங்கள் காய்கறி கீரைகள் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இப்போ முட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன கோழியில் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் வந்து முட்டையாக வெளியே வருது அதனுடைய கண்டென்ட் தான் அப்படியே வந்து முட்டையில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து தூதுவளை இந்த மாதிரி சளிக்கு நம்ம என்னென்ன சாப்பிடுவோமோ அதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா கோழிகளுக்கு அதே தான் உங்களுக்கு முட்டையாக வரும் அந்த முட்டை நீங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி கேட்கும் இப்போ நீங்கள் டெய்லியும் வந்து எல்லாமே எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் வந்து கோழிகளுக்கு வந்து நாங்கள் எல்லா விதமான கீரைகள் காய்கறிகள் எல்லா அந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்றோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காய்கறிகளும் ஒவ்வொரு கீரைகளையும் ஒவ்வொரு சத்து இருக்குங்க இது அப்படியே வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிற வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க அந்த மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது வந்து நீங்கள் அப்படியே முட்டையாக வரும்போது நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த சத்து பூரா வந்து அப்படியே உங்களுக்கு தான் இருக்கும் அந்த முட்டையில் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அதை எடுத்துக்கோங்க நோய் மேலாண்மை நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்க நோய் மேலாண்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா நான் சொன்ன மாதிரி குப்பைமேனி தலை வெங்காயம் பூண்டு மஞ்சள் மஞ்சள் தான் டெய்லி கொடுக்குறோம் பட் அதை கொடுக்கும்போது வந்து பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா அதோடு கலந்து தண்ணியில் கொடுத்துருவோங்க ரெண்டாவது வந்து எப்பப்போ வெள்ளம் கழிச்சல் ஏதாவது ஒரு கோழிக்கள் இருந்தாலும் மொத்தமாகவே எல்லாத்துக்கும் வந்து வெந்தயம் கொடுத்துருவோங்க மூண
அதுதான் வந்து முக்கியமானது கோழி இதில் பொறுத்த வரைக்கும் இதை மு நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வெளியே தெரியறதுனால வந்து எங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு வைங்களேன் இப்போ உங்கள் ஃபார்ம் செட்டை பற்றி பார்க்கலாமா ம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டை வந்து எப்படி அமைச்சிருக்கீங்க கோழிக்கு ஷெட்டுங்கிறத பார்த்தா எங்களுக்கு இது வந்து நைட்டு வந்து இது ஒரு தங்கறக்கு மட்டும்தான் ஷெட்டு மற்ற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா கோழியும் வந்து அதனோட வெளியே தான் இருக்கும் வெயில் நேரத்துக்கு சில சம்டைம்ஸ் உள்ளே வருங்க சாயந்தரம் மூணு மணி ஆச்சுன்னா பத்து ஏக்கரா காட்டிலையும் அப்படியே நீ கூட்டுருவோம் அது பூரா ஒரு ரோம் பண்ண ஆரம்பிச்சு வெளியே சுற்ற ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த கல் எதுக்காக போட்டிருக்கீங்க கல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து அந்த க கோழி வந்து ஒரு எப்போவுமே அந்த கூச்ச சா சுபாவம் உள்ளதுங்க அது மறைவாக போய் முட்டையிட பார்க்குங்க அதுக்காக வந்து அந்த கல் ஒன்று வச்சிட்டிங்கன்னா இதில் போய் முட்டை விட்டுக்கணுங்களேன் இது வந்து நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது வேறு எங்கேயும் முட்டை விடாதுங்க ஒரு இடத்துல விட்டு அதே இடத்துல தான் விட்டு விட்டுருக்கோம் எங்களுக்கு இது ஈஸியான செட்டப் இது இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நாங்களே வந்து ஃபார்ம் பண்ணுதுங்க நீங்களே ரெண்டாவது வந்து இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து நைட்டு வந்து மேலே தான் அணையுங்க கோழி பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் மேலே இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நைட்டு பூரா அந்த குச்சியில் தான் அணைஞ்சிருக்குங்க கீழே அணைகிறதுக்கு நே மேலே அணைகிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே அதனோடய எச்சம் வந்து இருக்கும்போது வந்து அதுக்கு நிறைய நோய் டிசீஸ் அது மாதிரியெல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுங்க மேலேயாக இருக்கும்போது இந்த நோய் டிசீஸு டிசீஸு இது மாதிரி வர்றதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் கம்மியாக இருக்குங்க வைங்களே இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா செல்கிரிட் அதாவது வந்து கோழிக்கு முட்டையிடுறக்கு தேவையான உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குற கால்சியம் வச்சுக்கலாங்க இதை ரெண்டாவது வந்து இதுக்கு சைடில் எதுவும் நைட்டு இதோ நாய் அது மாதிரி பூனை இதெல்லாம் போகக்கூடாதுங்கிறக்காக வந்து வலை போட்டு தடுத்துருக்காங்க சும்மா சாதாரண வேலை தாங்க சாதாரண ஒரு செட்டப் தான் இப்போ வந்து இது இந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வயக்காடு தான் இது நல்ல மழை பெஞ்சுன்னா வந்து இது உரம்பாயிருங்க அந்த டைமில் இந்த செட்டப் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு வேறு பக்கம் போட்டுருவோங்க இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இப்போ டெம்பரவரி செட்டப் தான் வைங்களேன் இது பர்மனண்ட் இல்லைங்க அதனால தான் கொஞ்சம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணாமல் காற்றடிச்சாமோ அல்லது வந்து ஃப்ளட் ஏதோ எது வந்தாலும் வந்து எதுவும் ஆகாத மாதிரி அளவுக்கு கொஞ்சம் அளவுக்கு டெம்பரவரியாக தான் போட்டிருக்கேன் வைங்களேன் இதில் எதுக்கு வச்சுருக்கீங்க இது ஃபீடுற இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கு கீழே போட்டால் வேஸ்ட் ஆகும்ட்டு காய்கறி கீரை எதை போடுறாங்க அப்படின்னாலும் இதில் தான் போடுவோங்க இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா கீரை போட்டு மிச்சத்து இருக்குது சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க இந்த பச்சை வலை கூடாரம் எதுக்காக போட்டிருக்கீங்க பச்சை வலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கு வந்து நிழல்லாம் ரொம்ப இஷ்டங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி உள்ள ஆள் வராதனால தண்ணி உள்ளீங்க அந்த தண்ணிக்கு கீழே வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கிறனால அங்கே போய் எல்லாமே அந்த வலையில் படுத்துருக்குங்க நிழலுக்கான <laughs> 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 நிழலுக்கான கட்டியிருந்த படத்தை எல்லாமே அடித்து கிழிச்சு எரிஞ்சிருச்சுங்க இந்த இடத்துல வந்து பண்ண முடியல அதனால் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இதையும் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணணுங்க இப்போது இது கிளவரம் பார்த்திங்கன்னா குதிரை மசால் போட்டிருக்கோம் இந்த பக்கம் வந்து கீரை வகையெல்லாம் போட்டிருந்த ரெண்டு மூணு கீரை அது எல்லாமே வந்து காலி ஆயிடுச்சு இப்போ உலக ஓட்டி போட்டிருக்குங்க திரும்ப அதை விதச்சி விடணுங்க ஒரு ஏக்கரில் நீங்கள் மெயினாக கோழி வலை போட்டதுக்கான காரணம் என்ன ஒரு ஏக்கராக்கில் போட்டதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ தான் ரெண்டு நாள் ஆச்சு உலக ஓட்டிங்க இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் கோழிக்கு தேவையான போடலாம் திரும்ப வந்து இப்போ கீரை போட்டிருந்தா அழிச்சிருக்கேங்க அந்த விதை கூட சாப்பிட்ருலாங்க அதனால் ஒரு ஒரு பத்து இருபது நாள் கழித்து மறுபடியும் இதை திறந்து விட்ருவோங்க திறந்து விட்டால் அதே போய் மேஞ்சிக்குங்க இது ஒரு டெம்பரவரி தான் வைங்களேன் நீங்கள் பயிர் பண்ணுறக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கோழி வந்து திறந்து விடுற டேரக்ஷன் மாற்றிடுவீங்க மா மாற்றி டேரக்ஷன் மாற்றிக்குவோம் அதனுடைய வலை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரவரி தான் இது கீழே அகுத்துட்டிங்கன்னா டக்குனு கீழே உழுந்துருங்க ஒரு பெர்மனண்ட்டாக இல்லை எதுவுமே பண்ணலைங்க நீங்களே இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வரக்கு எங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கட்டிருங்க நீங்களே எங்களுடைய பிராண்ட் பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸலண்ட் எக்ஸுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டமேலே எங்களுடைய பிராண்டோட சீல் வந்துடும் அந்த சீல் பார்த்தீங்கன்னா நார்வேலேருந்து ஃபுட் கிரேட் சீல் வேணுங்கிறக்காக அங்கேருந்து வந்திருக்குங்க அந்த எங்களுடைய பச்சை கலரில் மேலே சீல் வரும் முட்டை மேலேயே வருங்க அதை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் இல்லாத நல்ல
கடைகளுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ரூபா அந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கேங்க அவங்க பதினஞ்சு ரூபாய்க்கும் விற்கிறாங்க பதினேழு ரூபாய்க்கும் விற்கிறாங்க சென்னை அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் கோயம்புத்தூர் அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் கரூர் திருப்பூர் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் போயிட்டுருக்கு அடுத்து வந்து எங்களுக்கு பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துட்ருக்கோங்க பாக்ஸ் பேக்கிங் இருக்குது சும்மா நார்மல் ட்ரே பேக்கிங் அந்த மாதிரியும் கொடுத்துட்ருக்குங்க ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா நிறையா தகவல் பகிர்ந்துருக்கிட்ட ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க